Bene, buongiorno a tutti e buongiorno al dottor Francesco Esposito. Ciao Francesco. Ciao Mauro. Questa mattina parliamo con lui e visto che ormai siamo a una settimana dalla Pasqua, è eh, ovviamente direi inevitabile ma piacevole parlare della figura di Gesù. Parlare della figura di Gesù... Eh, Innanzitutto perché è la figura centrale de, del cristianesimo, direi di molti cristianesimi, cioè dei molti cristianesimi che su di lui sono stati costruiti e sono tuttora seguiti, ma soprattutto perché nonostante su questa figura si sia scritto e detto tantissimo nel corso dei secoli, è una figura mai sufficientemente studiata, nel senso che è una figura che pone moltissime domande, ma pone domande direi non nel senso normalmente indicato dai teologi, cioè Gesù che in quanto figlio di Dio interroga noi, ma in un qualche modo siamo noi che dobbiamo interrogare lui, cioè dobbiamo chiedergli molte cose, perché su Gesù non abbiamo certezze, a partire dalle certezze storiche, nel senso che sappiamo benissimo che ci sono molti che mettono in discussione la stessa esistenza storica di Gesù e quindi ciò che si rende necessario innanzitutto è continuare a condurre un'analisi storica su questa figura ed è per questo che ne parliamo con Francesco Esposito che è un esperto di patristica, di storia del cristianesimo e quindi anche del modo in cui questa figura nei secoli, soprattutto a partire dai primi secoli, è stata elaborata. E Francesco Esposito ha pubblicato questo libro che si intitola L'Apocalisse di Gesù, storia di un movimento eversivo e del suo Messia. Tra l'altro è un libro che ha la prefazione del professor Aldo Giannuli, che era docente di storia alla Università di Milano. Quindi la prima domanda che ti voglio fare è proprio questa. Direi partiamo dal titolo. Perché? l'Apocalisse di Gesù, visto che noi siamo abituati a pensare all'Apocalisse di Giovanni quando pensiamo all'Apocalisse, quindi è ovviamente un titolo provocatorio, insomma. Eh, in, intanto, Mauro, ancora grazie per avermi invitato. Eh, prima di cominciare, volevo anche ringraziare la Daglas Edizioni per aver pubblicato questo lavoro e soprattutto il maestro Marco Cucchiarelli della Informo Vart di Napoli, che è una scuola d'arte, per aver realizzato no, questo ecce homo anche, anche un po' atipico, armato quindi di, di pugnale, anche per far comprendere al lettore qual è un po' la direzione che vuole prendere questo libro. Eh, L'Apocalisse di Gesù vuole essere sì un titolo provocatorio, ma allo stesso tempo cercare anche di recuperare la eh, dimensione anche originaria del eh, significato, quindi originale del termine Apocalisse. Questo è il primo motivo che mi ha spinto a scegliere questo, questo titolo, perché quando pensiamo per l'appunto all'Apocalisse, ecco tu subito hai citato l'Apocalisse di Giovanni, nell'immaginario collettivo l'Apocalisse no, è quella fine del mondo che deve arrivare per giungere poi alla famosa vita eterna che poi la tradizione cristiana ci ha sempre insegnato e trasmesso. In realtà, ecco, recuperare il significato originario del termine apocalisse, che significa rivelazione sostanzialmente, quindi quella anche letteratura apocalittica giudaica che inevitabilmente ha influenzato Gesù, perché 
giusto anche ricordare, ed è secondo me doveroso farlo, recuperare la dimensione storica significa anche inserire Gesù in quel dato contesto storico, politico, sociale, no? quindi di quella eh, Giudea, di quel territorio palestinese occupato dai Romani nel primo secolo d.C. e in cui si stavano eh, riversando delle speranze, e le speranze raccolte all'interno di quell'apocalittica giudaica, pensiamo al libro del profeta Daniele, pensiamo a Zaccaria, Pensiamo alla ancora più conosciuta eh, letteratura enochica, che, ripeto, sicuramente ha influenzato Gesù, un Gesù che leggeva anche di questo liberatore, di questo stravolgimento dello status quo, ecco, eh, un liberatore certamente affascinante al tempo, descritto in questi libri, eh, a cui Gesù forse ha riversato delle speranze, forse lo stesso Gesù credeva di essere quel liberatore, allo stesso tempo attraverso un attento interventismo eh, ha sperato magari anche di vedere nelle sue azioni dirette un intervento anche divino che avrebbe portato, ripeto ancora una volta, a quello stravolgimento dello status quo. Questo è il primo motivo che mi ha spinto a scegliere questo libro, il titolo di questo libro. Il secondo invece, anche per rispondere un pochino a, a un certo tipo di accademia, un'accademia che ora è anche maggioritaria, certi studiosi, quando parlo di studiosi ovviamente ad ora in poi mi rivolgerò sempre a studiosi accademici e docenti universitari, ecco, quindi... Eh, personalità con una forte caratura, eh, i quali affermano sì, effettivamente Gesù era un ebreo a 360 gradi, influenzato da quella letteratura apocalittica giudaica, soprattutto i libri del profeta Enoch, quindi Gesù era un profeta apocalittico, oltre che essere un, eh, messia, un messia davidico, però allo stesso tempo Gesù, e qui ecco, divergiamo eh, con, eh, con questi studiosi Gesù non era un interventista come magari potevano essere gli altri messianisti ma era invece un attendista cioè Gesù magari poteva anche covare quelle speranze di liberazione ma non è mai intervenuto direttamente ma attendeva l'avvento di Dio nutriva questa speranza e io dico anche nel mio libro l'introduzione per esempio che questa posizione è un voler salvare un pochino capreccavoli cioè da una parte dire se noi collochiamo Gesù all'interno di quel dato contesto storico non possiamo negare il fatto che in quanto Messia Davidico, ecco, eh, in quanto calato in quella cultura, aveva anche delle speranze di liberazione. Però ecco che poi c'è quello strizzare un pochino l'occhio alla tradizione cristiana, no? dato confessionale, e quella mancanza di coraggio, così la descrivo nel mio libro, cioè un voler fare l'ultimo passo. Cioè nel momento in cui Gesù l'è collocato in quel dato contesto, però all'improvviso diviene qualcos'altro. E per chiudere un pochino questa risposta, volevo citare un autore che è David Sang Russell, che è stato un importante teologo ed è stato anche, anche diretto, presieduto alla eh, Rodon College di Leeds, che fra i tanti libri che ha scritto vi è questo, dal primo giudaismo alla Chiesa delle Origini. Quest'autore fa, eh, fa delle considerazioni che potremmo dire riassumono un pochino quella che fanno molti studiosi eh, accademici e docenti universitari, perché ehm, parlando di Gesù, scrive quest'autore, è chiaro tuttavia che visse la vita di un giudeo, accettava senza problemi le dottrine fondamentali della fede trasmesse fin dai tempi dell'Antico Testamento, e rispettava il sabato, osservava le feste, partecipava ai pellegrinaggi annuali, visitava il Tempio, frequentava la sinagoga, partecipava alle celebrazioni cultuali portando gli abiti appropriati, pregava prima dei pasti, versava la tassa annuale al tesoro del Tempio e consigliava di osservare certe leggi sacerdotali. Nell'insegnamento e nella pratica era facilmente riconoscibile per quel che era, perché la gente lo chiamava rabbi e osservava che parlava come uno che aveva autorità. Quindi, come abbiamo detto prima, è perfettissimamente calato questo Gesù all'interno di quel dato contesto giudaico. Però ecco che qui poi abbiamo quella mancanza di coraggio di cui parlavo prima, perché descrivendo un pochino quello che è il contesto anche popolare no, di quell'attesa del liberatore e quindi di quelli zeloti che facevano propaganda anche in mezzo al popolo, c'è scritto, quindi scrive quest'autore, All'interno quindi della teoria popolare vi era quel regno atteso che sarebbe giunto grazie a strumenti militari. I nemici di Israele sarebbero stati distrutti con l'attacco e la forza delle armi e sarebbe stato fondato un regno in cui il popolo di Dio avrebbe avuto libertà politica e giustizia economica, oltre al godimento dei diritti religiosi.
Gesù usa la stessa terminologia, quindi uno può dire, ok, è fatta, riusciamo a collocarlo allora storicamente in quel dato contesto. Però poi, ma la intende in modo del tutto diverso. Quindi ecco quando dico che vi è mancanza di coraggio, ecco quando dico che manca l'ultimo passo, quella strizzatina d'occhio al dato confessionale, e eh, con questo mio libro, l'Apocalisse di Gesù, cerco di rispondere no, anche a questa evidente contraddizione. Perfetto. In effetti eh, bisogna dire che tra le varie posizioni che si possono avere nei confronti di Gesù, noi, e mi riferisco a noi due, siamo tra quelli che, tra virgolette, fanno finta o danno per scontato che Gesù sia esistito. Eh. Ovviamente e per cui riteniamo eh, non solo valida ma doverosa una ricerca storica su Gesù. Tu ad un certo punto scrivi l'analisi storica dei testi eliminata da qualsiasi considerazione legata a concetti religiosi, dottrinali, teologici e fideistici è perfettamente neutra e umanamente semplice. Leggendo questo lavoro non solo si scoprirà come tutte le vicende legate alla figura di Gesù e i suoi discepoli furono completamente umane, ma questo lavoro ha lo scopo di tirar fuori dalle molte ingiustizie letterarie la stessa figura del Gesù storico ed essere umano quindi dare dignità ai personaggi è questa la finalità del libro e dare dignità a un personaggio tanto abusato come Gesù quindi sapendo che non abbiamo diciamo prove storiche concrete sull'esigenza di Gesù perché dobbiamo continuare o possiamo continuare a considerarlo un personaggio storico? Io intanto ti ringrazio per aver fatto questa citazione diretta del libro perché penso che sia intanto la finalità di ogni storico all'interno di un'indagine storica seria e quindi non sia influenzata per l'appunto da quelle strizzatine d'occhio di cui abbiamo parlato prima. Cioè quindi ridare intanto dignità all'uomo, al personaggio storico. Questo non significa voler stracciare del tutto il dato di fede, perché quella è un'altra cosa. Ognuno poi la vive in maniera, eh, in maniera completamente indipendente, sia chiaro, ma il dato storico deve essere una cosa e il dato di fede deve essere un altro. E, e quindi quello che dico, eh, nel momento in cui, come tu eh, ecco, hai voluto sottolineare, non abbiamo effettive prove storiche dell'esistenza di Gesù, perché se volessimo utilizzare l'indagine storica, quindi la metodologia dell'indagine storica, in maniera radicale, quasi come fosse una formula matematica, perché comunque non dimentichiamoci che il metodo storico si basa no, su un metodo scientifico, allo stesso tempo però la storia è una, una scienza molle, no, a differenza di altre, quindi sappiamo benissimo che è facilmente influenzata, influenzabile da eventi umani, ci sono tanti motivi per cui un dato personaggio, anche se esistito, magari non è stato citato eh, da determinati storici del tempo, lui coevi. Però, ecco, se noi partiamo dal presupposto che le fonti dirette che ci parlano di Gesù, e quindi parliamo dei Vangeli, sono fonti del tutto anonime, sono fonti di molto posteriore agli eventi narrati, sono fonti interessate e sono soprattutto fonti scritte in contesti geografici e culturali, quindi con una sensibilità culturale anche differente in base alle zone in cui questi Vangeli venivano scritti, beh, allora effettivamente è un problema. Però allo stesso tempo, come scrivo nel libro, ci sono due elementi che secondo me devono essere fonte di riflessione seria per poter effettivamente cominciare a riflettere seriamente sul personaggio, sul possibile, anzi, personaggio storico di Gesù. Il primo elemento è il definire Gesù come Messia. Cioè tutte le fonti a nostra disposizione, siano esse cristiane, quindi cristiane ortodosse ed eterodosse, e le cosiddette fonti pagane, quindi anche quegli storici e, quelle, e quegli autori intellettuali pagani che andavano contro ferocemente contro il cristianesimo e contro i cristiani, quindi tutte le fonti, un'incredibile concordanza, riconoscono la qualifica, potremmo dire così, di Gesù come Messia, 
e se caviamo ovviamente Gesù all'interno di quel contesto ebraico, il Messia è il Messia ebraico, non il Messia Paolino, che è tutt'altra cosa. Il secondo elemento è la crocifissione. Anche qui tutte le fonti, in un'incredibile concordanza, ricordano la condanna a morte di Gesù per crocifissione. Quindi se noi mettiamo insieme questi due elementi e inseriamo Gesù in quel dato contesto, quindi poi c'è una conoscenza anche del contesto di riferimento, poi magari ne parleremo dopo, e sappiamo quindi che quei messia ebraici che hanno pretese legali venivano quindi crocifissi, perché la crocifissione era legata no, ai nemici di Roma, quindi ai nemici dello Stato, e, e sappiamo anche che per esempio i Vangeli sono stati scritti tra il 70 e il 130 d.C. e questa è la forbice di tempo che oramai gli studiosi si danno e, e quindi è un periodo importante perché si parla delle famose guerre giudaiche, no? Pensiamo alla prima guerra giudaica scoppiata attorno al 66 e all'ultima guerra giudaica scoppiata poco dopo il 130 con l'ultimo grande capo messianista che è Simon Bar Kochba. Ecco, e pensiamo ai tanti messianisti crocifissi di cui è rimasta effettivamente memoria storica, e allora bisogna pensare, ma perché? Per quale motivo gli evangelisti, che hanno scritto in quel dato contesto storico, e quindi quando si aveva ancora memoria di questi capi messianisti crocifissi, eh, crocifissi scusate, dovevano presentare il loro protagonista come un chiaro nemico di Roma, se è veramente tutto quanto inventato. Invece, molto probabilmente, partendo da questi due elementi, e chiudo, eh, si può effettivamente riflettere in maniera seria perché secondo me sono quei due elementi eh, di memoria storica su cui poi è stata costruita la storia di tradizione cristiana che noi ben conosciamo. Ecco sì, tu hai fatto riferimento al contesto e mi piace questo perché è un tema al quale faccio riferimento anch'io quando parlo di Antico Testamento e quando parlo del significato di certe parole dico che la cosa fondamentale è contestualizzarle per riuscire a comprenderne il significato e di fatti tu dici di nuovo molto più avanti nel testo contestualizzando tali eventi attraverso un'analisi principalmente storico politica ma anche di tipo sociale e antropologico grazie ai testi a nostra disposizione canonici e apocrifi veniamo a conoscenza di una storia completamente diversa da quella trasmessa secondo la tradizione e questo è importante e di fatti tu nel, nel libro sottolinei più volte l'importanza della conoscenza del contesto in concreto cosa significa questo? Beh, significa riuscire a comprendere un pochino quelle che, quelli che sono effettivamente i personaggi, i personaggi e le azioni che sono allora associate, eh, perché è vero che noi abbiamo all'interno dei Vangeli tanti Gesù differenti, quindi Gesù che so, possono essere anche contraddittori, una cosa che dico oramai da tanto tempo, no? un Gesù pacifista, un Gesù magari detto più alla violenza, un Gesù rabbio, un Gesù guru spirituale, un Gesù no, eroe mitico, se pensiamo al Vangelo di Luca, un Gesù semidio, che è tanto caro anche a noi due, ecco, eh, un, un Gesù divino, un Gesù che sembra eh, accettare il tributo ma allo stesso tempo invece negarlo, quindi non collaborazionista ma vicino alla partigianeria antiromana. Eh, quindi, ripeto, tanti Gesù contraddittori. Come se ne viene a capo? Grazie alla conoscenza del contesto. Quindi, di quale periodo storico stiamo parlando? Perché se noi leggiamo anche i Vangeli, e li leggiamo in maniera, potremmo dire così, acritica. Prendiamo il libro, lo leggiamo così, come se fosse un semplice racconto. E nei Vangeli non sembrano effettivamente dare peso, anzi sembrano quasi neanche ricordare una sorta di occupazione romana all'interno di quei territori. Anzi, sembra quasi che, per esempio, Ponzio Pilato sia... Eh, un, un personaggio messo lì quasi a caso perché proprio dovevano metterlo ma i protagonisti di quella storia sono i giudei, la loro cattiveria giudaica perché, giusto ricordarlo, i Vangeli e il Nuovo Testamento eh, si caratterizzano per la loro forte propaganda antigiudaica e per la loro propaganda pro-romana perché gli evangelisti, giusto ricordarlo, scrivono per un pubblico soprattutto romano ma comunque che è all'interno, no? un popolo che è ben incasellato all'interno di quell'impero. 
E, e quindi quando dico la conoscenza del contesto significa anche riuscire a dare la giusta dignità a determinate anche parole. Pensiamo al Messia, no? alla parola Christos, Christos. Noi oggi la collochiamo come, quasi come secondo nome di Gesù, anzi oramai è secondo nome di Gesù, sì. per proprio, e, e quindi è collocata anche all'interno di quel recinto no, di teologia paolina. Però, e qui dedico addirittura un intero capitolo proprio al Messia, che cos'era esattamente il Messia, grazie anche agli studi di un importantissimo autore come Giovanni Garbini, che proprio fa una disamina attenta no, del, del Messia, quindi della figura messianica, si parte all'interno di quel contesto giudaico, per esempio, dal, dalla radice Mashiach, no? che è legata a contesti puramente materiali, no? di strofinare addirittura il corpo all'interno di, eh, di, di quella questione un pochino di purezza, di purità corporale, fino ad arrivare sempre di più a una figura regale e poi una figura di liberatore, quindi all'interno di quella eh, letteratura speranzosa. Addirittura il professor Giovanni Garbini, questo è molto interessante, peccato non averlo potuto approfondire perché poi sarei andato oltre no, eh, gli argomenti che volevo trattare. Il professor Garbini mette in chiaro anche un'altra cosa, cioè che all'interno dell'Antico Testamento abbiamo anche una vera e propria lotta fra due fazioni e tradizioni. Da una parte quella regale laica, potremmo dire così, e dall'altra quella sacerdotale che dopo il ritorno nel Silvio Babilonese ha preso effettivamente il potere. Quindi il Tempio come centro non solo cultuale ma di potere, ma possiamo dire che però questa lotta è anche avvisabile ai tempi di Gesù. Quindi questa figura messianica che voleva effettivamente ribaltare lo status quo era una figura messianica che voleva rivendicare quella laicità, no? quella tradizione davidica dove il re aveva contatto diretto con la divinità eliminando per sempre, potremmo dire così, i sacerdoti e quindi quella cassa ducea che oramai era fortemente collusa no? con il potere estraneo alla tradizione giudaica. Per ultimo, un'altra per esempio eh, questione che riguarda la conoscenza del contesto è, ripeto, la figura dei Romani, ma la figura anche di Ponzio Pilato, che è fortissimamente contraddittoria anche nei Vangeli. Se noi ben conosciamo quello che è il personaggio storico descritto per esempio da Pione Giuseppe Flavio, eh beh, vediamo che effettivamente quello che è descritto dai Vangeli è un personaggio ecco già più romanzato rispetto alla effettiva figura storica però magari poi approfondiamo anche questo aspetto dopo. No, direi appunto mi interessa approfondire proprio questo aspetto della figura di Gesù quindi partendo dalla conoscenza del contesto storico di riferimento nel quale si colloca mi piacerebbe che tu rimarcassi un po' la figura politica di Gesù inteso come messia ebraico perché sì. di questo si tratta in realtà, perché noi poi siamo abituati invece ad averlo come, ad aver, insomma, a sentirlo presentato come messia dai caratteri universalistici. Ci vuoi parlare invece della figura del messia ebraico? Hai, hai detto bene, hai fatto un buon assist perché qui c'è no, il messia di carattere universalistico, che poi è il messia paolino che noi ben conosciamo, perché Paolo cosa ha fatto? Ed è stata lì poi l'intuizione che, attenzione, è stata vincitrice non quando Paolo è vivo, perché Paolo quando era ancora vivo è stato sconfitto no, da quei gesuani, tant'è che è dovuto scappare da quei territori per raggiungere Roma e non conosciamo poi effettivamente la fine di Paolo. E invece ecco, è stata però un'intuizione eh, vincente a posteriori, quindi dopo la morte di Paolo, perché quella trasformazione di quel personaggio, di quel messia per l'appunto, eh, di quella figura messianica, dal carattere universalistico ha portato lentamente alla vittoria del cristianesimo, come noi ben sappiamo. Ma tornando indietro, eh, cos'è esattamente il messia prima di Paolo? Ecco perché dico che era importante inserire un capitolo, come così, come così come ho fatto, all'interno del libro per descrivere un pochino l'evoluzione stessa e la costruzione della figura messianica. Perché all'interno di quella cultura giudaica, partiamo ovviamente dalla cultura giudaica del Secondo Tempio, eh, la figura del Messia era la figura di un liberatore, di un liberatore prima di tutto, una figura politica che doveva comunque anche riprendere le redini no? di quell'aspetto puramente cultuale, cacciando via 
in, la cassa sacerdotale che da troppo tempo aveva preso il potere desautorando sostanzialmente quello che era il potere laico e, e soprattutto era una figura che doveva vincere perché molte volte noi pensiamo alla figura del servo sofferente no? che invece e io qui anche nei miei vari video sul mio canale YouTube Francesca Esposito l'ho trattato citando eh, Rashid, citando per esempio Maimonide, citando Nachmanide anche nella famosa disputa di Barcellona. Ecco, la figura del servo sofferente era, riferiti, era riferita a Israele, non a una figura umana qual era il Messia. Questa è stata poi una reinterpretazione cristiana. In realtà il Messia doveva risultare vincitore perché era il preferito di Dio, potremmo dire così, anzi quell'accezione anche di figlio di Dio che noi conosciamo in altri contesti, eh, ma eh, il fatto che ecco, un capo messianista venisse sconfitto, nel caso di Gesù, condannato alla crocifissione che era forse la morte più ignominiosa, poco dignitosa del tempo, eh, lo portava inevitabilmente a essere delegittimato politicamente. Quello perché? Perché c'era questa figura del Messia che doveva per forza vincere per portare quella liberazione di Israele e anche qui la figura del regno di Dio che noi conosciamo come tradizionalmente come il regno che deve venire, no? quel paradiso, possiamo dire così, quella, eh, quella vita dopo la morte, eh, in realtà il tempo di Gesù anche qui aveva una concretezza forte, fortissima, un regno di Dio politico che doveva instaurarsi in quella generazione. E per ultimo, tant'è che qui dedico pure, pure nel mio libro un capitolo intero alla predicazione di Gesù, facendo riferimento alle fonti dirette, quindi i Vangeli, che incredibilmente danno delle sorprese straordinarie se li togliamo no, da quella nebbia no, di reinterpretazioni varie, e forti anche del, dell'originale greco, e nella predicazione di Gesù vi è una forte predicazione politica, e dove abbiamo un Gesù interventista, quindi non attendista, come vogliono gli studiosi, un Gesù che quindi... E vuole una forte decisione o bianco o nero o si è con lui, quindi si è i vivi o si è contro di lui, o si è i morti e dove abbiamo un linguaggio veramente pragmatico pensiamo alla Gehenna no? che noi conosciamo come l'inferno ma in realtà era una punizione del fuoco in quella stessa generazione concreta lì a Gerusalemme no? la famosa Valle dell'Innon dove bruciavano costantemente i rifiuti pensiamo alle maledizioni che compie Gesù all'interno del Nuovo Testamento maledizioni concrete eh, contro le città che non hanno creduto in lui e che dovevano sprofondare negli inferi e quindi bruciate in quel fuoco eh, pensiamo per esempio anche a una lotta curiosa fra Gesù e il demone legione in quel linguaggio politico militare dove legione è riferito a, appunto alle legioni romane quindi tutti questi aspetti li tratto ovviamente nel libro citando ovviamente importanti studiosi non sono invenzioni mie e, e come dicevo le fonti dirette in questo caso i Vangeli eh, veramente ci sorprendono in positivo in questa incredibile rilettura fortissimamente coerente ecco, quindi non si sta inventando nulla si è chiaro Certo, certo, certo. È sempre fondamentale rimanere fedeli al testo, per quanto più possibile ovviamente, pur con tutti i dubbi che un, uno storico serio si pone sul, su un testo come quello. Ma c'è stata appunto da parte della tradizione cristiana una volontà palese, un tentativo proprio di soffocare questa figura politica, cioè assolutamente Gesù doveva essere semplicemente o soprattutto o esclusivamente una figura spirituale. Però sappiamo che quando si vuole tentare di soffocare una verità eh, ci si accinge ad un compito che non è facile. Nel senso che poi bisogna tenere conto di tutti gli elementi e quindi in questo tentativo di soffocare la figura politica di Gesù vengono fuori in inevitabilmente delle contraddizioni che sono palesi nei Vangeli. Ecco, ce ne vuoi parlare? Sì, allora nel libro... Ne, ovviamente spalmato in tutto il libro vengono descritte tante contraddizioni per ragioni di tempo ne posso riassumere due. Una in qualche modo l'ho anticipata. La mancata presenza dei romani nel, 
nei Vangeli. Cioè la citazione diretta dei romani, quindi proprio del popolo romano, dell'impero romano, è fatta soltanto una volta in tutti e quattro i Vangeli, nel Vangelo di Giovanni. Cioè quando Gesù compie il famoso miracolo no, della resurrezione di Lazzaro, la cassa sacerdotale dice ma quest'uomo compie molti segni, dobbiamo fermarlo, altrimenti arriveranno i romani che distruggeranno la nostra nazione. È l'unico riferimento diretto che si fa dai romani. Poi ovviamente qui se entriamo più nel dettaglio e quindi eh, entriamo no, nel, nell'originale greco, il famoso arresto di Gesù, sempre descritto per esempio da Giovanni, si parla no, della coorte della corte romana e del tribuno che eh, presiedeva appunto questa, questa corte, che la comandava. E quindi anche qui abbiamo un altro elemento in cui, anche se indirettamente, vengono citati i romani nell'arresto di Gesù. Però... Scusa un sì. attimo, sarebbe come parlare della seconda guerra mondiale senza citare i tedeschi, insomma. Sì, esattamente quello. E, ecco perché dicevo prima, sembra quasi che i Vangeli eh, viaggino in una sorta di atemporalità, no? E, sono in un, in un contesto, potremmo dire così neutro, dove ci sono soltanto i giudei e dove ogni tanto sembra comparire qualche personaggio estraneo eh, che però, attenzione, è vittima no? di questa cattiveria giudaica ovviamente all'interno di questa propaganda eh, degli evangelisti. Eh, quindi la mancanza dei romani è molto interessante, come per esempio la mancanza dei romani durante gli eventi del Tempio, quello che tradizionalmente è conosciuto come purificazione del Tempio, ma in realtà io descrivo come tentativo di presa del Tempio. Qui no? torna il carattere politico di Gesù nel momento in cui Gesù fa quello che fa, non da solo, ma insieme ai suoi, perché era impensabile che abbia fatto tutto quanto da solo, anche qui la conoscenza del contesto è importante, perché se noi pensiamo alla festa di Pasqua oramai prossima e quindi a decine di migliaia di pellegrini che ogni giorno si riversavano nel Tempio, pensare a un Gesù che fa tutto da solo e, e soprattutto che i romani stanno a guardare, perché i romani presiedevano il cortile del Tempio alla Torre Antonia, e anche questa è una contraddizione molto forte. Un'altra, per esempio, è il personaggio di Ponzio Pilato, anche questo ho anticipato prima, Pilato, se beh, noi vediamo le fonti dirette a nostra disposizione, quindi le fonti storiche, quindi non evangeliche, quindi Giuseppe Flavio, Filone, ci presentano Pilato come un personaggio licenzioso, come un corrotto, eh, come un personaggio senza scrupoli, che non aveva nessun rispetto per le tradizioni del popolo che stava occupando e soprattutto, questo lo dice eh, Filone in maniera molto chiara, non compiaceva mai il popolo. E allora come possiamo eh, mettere in comunione questo Pilato storico con il Pilato presente nei Vangeli che è supplichevole no? nei confronti del popolo, che dice ma io voglio salvare questo Gesù, perché non me lo permettete? No? È un Pilato quasi pietoso, potremmo dire così. Queste sono le contraddizioni evidenti che sono presenti all'interno del Vangelo, ma ce ne sono molte altre, ovviamente, che descrivo in maniera davvero capillare all'interno del mio nuovo lavoro. Quindi sono eh, diversi i motivi per cui vale la pena di leggere questo libro, perché in effetti il comprendere la possibile realtà della figura di Gesù, comprenderla attraverso il contesto rappresenta direi la miglior garanzia quantomeno per tentare di avvicinarsi quanto più possibile alla realtà dei fatti perché noi sentiamo parlare spesso della figura di Gesù un po' come se i Vangeli non, non esistessero come se come hai detto bene tu come se fosse una figura completamente decontestualizzata, cioè uno apparso in un certo momento della storia, ciò che gli avviene attorno non conta, ciò che conta è ciò che avrebbe detto lui, ma eh, nella fattispecie poi ciò che gli viene attribuito è soltanto una parte di ciò che troviamo scritto in quei testi se noi eh, li dobbiamo considerare veri visto che è da quei testi che poi è stata fatta nascere una religione 
Quindi in effetti noi siamo abituati a vedere ad una figura di Gesù staccata da tutto il resto. Invece è fondamentale inserirla nel contesto e come hai fatto tu, adesso ce ne hai dato qualche esempio, mettere in evidenza delle contraddizioni che sono palesi, perché appunto questa qui è colossale, cioè non citare i romani che erano i veri padroni. E qui sembrano, sembrano assenti, come se Israele vivesse tranquilla come nazione autonoma, assolutamente indipendente e invece in realtà era soggetta e come hai detto bene tu sono stati tanti i tentativi di condurre delle attività messianiche politiche liberatorie e quindi mettere in evidenza come hai fatto nel libro la figura politica di Gesù cioè il suo aspetto di fra virgolette rivoluzionario, comunque persona che eh, alle volte in un modo più interventista come per esempio il tentativo fallito della presa del Tempio, perché di quello si tratta, di un tentativo fallito, e al altre volte un po' come attendista diventa veramente importante perché ci racconta una eh, realtà dei fatti che è molto concreta, ma che diventa soprattutto molto più credibile, cioè molto meno favolistica. Allo stesso tempo, se posso aggiungere, non è neanche meno affascinante, perché uno sembra quasi che dica, sì ma tu volendolo spogliare no, di quell'aura eh, mistica, spirituale, divina, rendi il personaggio meno affascinante. In realtà, secondo me, è molto più affascinante parlare di un, di un uomo che credeva in una causa di liberazione, che vedeva il suo popolo oppresso, perché non dimentichiamo che i romani opprimevano non soltanto a livello di tasse, ma concretamente anche a livello militare eh, il popolo giudaico, perché gli stessi popolo giudaico no, si considerava il popolo di dura cervice, no? e quindi era difficile poterlo effettivamente domare, e, ripeto, Gesù credeva in quella causa di liberazione, aveva vissuto concretamente anche da, da giovane eh, i grandi eventi, per esempio pensiamo al sedopo Cristo quando Gesù era un quasi adolescente, gli eventi di Giù del Galileo no? durante il controllo diretto della Giudea da parte dei Romani eh, e aveva, è influenzato da quella letteratura, ha veramente raccolto su di sé forse quelle speranze eh, non solo e, e credeva in una causa e credendo in quella causa ha, ha fallito miseramente come hanno fatto altri però questo non significa avere poco rispetto poco dignità di quel personaggio anzi recuperare questa sfera storica e anche molto umana secondo me rende ancora più dignitoso questo personaggio sì, diciamo che gli eroi, anche quando falliscono, sono più affascinanti o, meno, o almeno sono tanto più affascinanti quanto più sono veri, sono reali, sono concreti. Quindi ricordatevi il, questo libro, L'Apocalisse di Gesù, di Francesco Esposito, che io ringrazio per essere stato qui con me. Abbiamo fatto questa chiacchierata, ne abbiamo fatte tante io e te, devo dire, sì. e eh, sappiamo che potremmo dire tantissime cose, ma io preferisco che i lettori molte di queste tantissime cose le scoprano qui. E a proposito appunto di quegli aspetti che la tradizione cristiana ha voluto nascondere per creare questa figura di Gesù, eh, mi fa piacere anticipare qui che io e te stiamo lavorando ad un prodotto a quattro mani eh, nel quale metteremo in evidenza eh, degli aspetti, uno in particolare, un aspetto molto inatteso, devo dire, un aspetto poco conosciuto, 
ma molto reale, anche quello contestualizzato nell'ambito della cultura ellenistica all'interno della quale Gesù eh, deve necessariamente essere eh, collocato, perché lui viveva in un momento in cui la cultura ellenistica dominava il Mediterraneo, quindi pensiamo alla cultura romana, pensiamo alla cultura greca, e quindi stiamo lavorando questo, non voglio eh, ovviamente anticipare nulla, insomma un libro in sostanza che uscirà poi prossimamente. Non so se vuoi farne un cenno anche tu. Sì, certo, è dare un, potremmo dire così, un completamento, perché se con l'Apocalisse di Gesù ho trattato la questione, la, la questione storica del possibile, no? Gesù storico, perché parliamo sempre di possibilità, secondo quelle che sono state le nostre premesse in questa nostra chiacchierata, trattiamo ovviamente di un aspetto su cui lo storico può effettivamente indagare, però poi ci sono altri anche aspetti che noi consideriamo come elementi redazionali, no? come invenzione degli evangelisti, la tradizione cristiana, ma se incasellati poi in quella che è la storia culturale dell'umanità, ecco, trovano effettiva coerenza e danno, come dicevo, un completamento, anzi come dicevi tu giustamente, un completamento del personaggio di Gesù anche molto molto inatteso. Quindi vediamo un pochino quello che sì, ne esce. Sì, ecco. La contestualizzazione avrà una caratteristica molto particolare. Assolutamente. Quello non l'abbandoniamo, quello rimane una bussola, quindi eh, fondamentale. Esattamente, quindi però sarà molto particolare. Assolutamente. Ma adesso però rimaniamo a questo sì. e con questo ci salutiamo. Grazie eh. Francesco e allora insomma a presto, tanto poi noi lavorando assieme siamo in contatto continuo. Grazie a te Mauro. Ciao a tutti, Ciao. grazie e come sempre alla prossima.